سومن ديف نوت شاب هندي بداية رحلته كانت 27 مايو 2004 مستهدف 191 دولة محطته هنا في السودان الدولة رقم 82 من خلال رحلته دي 16 سنة من عمره حيتحركها يعني حوالين الدول وده كله لهدف واحد التوعية بمخاطر مرض الإيدز يعني عنده هدف محدد هو طلع من أجله من مدينة سندر بانس الهندية برحب به جدا وهو موجود معنا داخل الاستوديو. Hello. Hello. Thank you. First of all, I would like to say thanks to all Sudanese people who are receiving me here. And uh, I'm really very happy that uh, I'm presently in Sudan. And this is my 82nd country. Uh, my name is Soman Debnath. I'm from India. مرحبا بك كثير سومن ديفنوت برحب بدكتور انيل كومار رئيس الجاليه الهنديه واستشاري جراحه الكلى والمسالك البوليه بمستشفى درمان وشخص معروف انت لدى المشاهد مرحبا بك كثير شكرا جزيلا شكرا خالتك مرحبا بك وشكرا للبرنامج شكرا لك طيب دكتور انيل كومار انت هنا باعتبارك طبعا رئيس الجاليه الهنديه وفي نفس الوقت مترجم بالنسبه ل سومن ديف نات سومن ديف نات بدا رحلته من 2004 دي سنين طويله جدا طبعا احنا بدنا نتكلم عنها بالتفصيل اهدافه هو التوعيه بمخاطر مرض الايدز نشر السلام من وين يعني شنو الدافع اللي خلى سومن تجيه فكرة إنه يبدأ في مشروع زي ده. The question is when did you start getting this idea for fighting HIV and publish and start your journey? Actually, this came in my mind when I was 16 years old. I read in newspaper that one man who died by HIV AIDS. And he was not so far from my village, and he lay down uh, in front of medical college, and he died alone. So that uh, sentiment which came to me, and uh, there was a quotation that AIDS deadlier than cancer. So I knew that cancer is the most difficult disease in the world. So what is this? So that first intentions came and uh, came out to search what is AIDS. Uh, it took me two years from. Uh, uh, from that time so when I was 16 I knew HIV AIDS and then I started to my uh, first uh, first service uh, from my school to my village to my all locality where I'm from it is uh, it is located in Sundarban and Sundarban is the largest tiger reserve of India and it is a mangrove forest so that is my hometown هو في عمر 16 سنة لقى واحد رجل يتوفى في مرض الايدز وهزت في نفسه وكان بيفتكر انه السرطان هو المرض الخطير لكن بعد كده اكتشف انه الايدز ذاته مرض خطير ففي عمر 16 سنة ابتدى يقرا لمدة سنتين في المدرسة وعمل توعية في المدينة اللي هو كان فيها ولمدة سنتين درس عن المرض الايدز وبدا رحلته فهو يعني من مدينه اسمها سندرباد في الهند والفكره ابتدى ينفذها نعم آه لازم يكون عنده يعني خارطه او خطه هو متجه عليها يا ريت لو تعرفنا على الرحله دي 200 تحديدا كانت آه النقطة اللي انطلع يعني حدد 27/5/2004 على اي اساس وبناء عليها كيف كانت خطته والخارطة لانه يحوم الدول دي كلها عبر دراجة طيب ذيس واي يو ستارتد يور جيرني اون 27th اوف ماي 2004 اند وات واز يور بلان اند واي سبيسيفيك يو ترافل باي بايسيكل Uh, uh, it was started 27th of May 2004. Why? Because uh, I finished 25th of May 2004 my last exam on uh, BSc uh, Geology. Mm. So that was my last exam, and uh, I decided before that uh, after two days I will start my journey for northeast of India. And northeast of India is seven sister. There's a small, small uh, seven state of India. So uh, my plan was three to six months I will travel northeast of India. And uh, uh, really, that time I didn't thought that I'm going to travel all over the world. 
but uh, it came to my mind that why the cycle uh, I determined that if I will if I will choose a, a, a motorbike it will cost oil it will cost a lot of maintenance so in that time I had no such kind of money also so I determined that uh, when I decided that if I will choose a bicycle bicycle is a one of the easiest vehicles which can take me to reach to people so this is the first cause cause for for why I choose the bicycle second bicycle is a environmental friendly uh, one vehicle which uh, can make people fit and it is a one of the uh, ultimate uh, free hand exercise what people can do and it is uh, uh, this is the second uh, cause. Third, it uh, also environmental friendly and we can cross our finger for a global warming and we can support the nature and environment. So uh, uh, not only that, uh, when I'm traveling by bicycle, maybe five kilometer, I'm meeting uh, maybe uh, 30 to 40 people. So that is the uh, most easiest way I can come close to people because my journey is 16 years journey 191 country 200000 kilometer with 20 million people طيب هو لو اول ما انتهى الدراسه بتاعته فكر انه يمشي سبع مدن في الهند ولما مشى جات الفكره انه ما يكمل المشوار وليه اختار العجله وما اختار اي حاجه غير العجله قال انه العجله طبعا رخيصه ما دايره بنزين ما دايره صيانه شديده في نفس الوقت بيبقى هو نوع من رياضه يعني بيخلي نفسه رياضي وفي نفس الوقت لما يمشي بالعجله هو بيلاقي في خلال 5 كيلو حوالي 30 ل 40 شخص ودي هي الميزه انه هو اختار العجله ده كان الهدف واحد من اهدافه الانتشار طبعا الوصول للناس والعجله بت... بتسمح له بالحياه طيب مشاهدينا الكريم خلونا نمشي الكنترول نتابع محطه عن رحله سومن ونرجع لواصل <تصفيق> طبعا عدد من الصور للشعب الهندي سومان ديفنات وهو بيتجول في عدد من الدول وبداية الرحلة اللي هي كانت في 2004 دكتور أنيل كومار إذا جينا لتقييم هو للرحلة دي السودان الدولة 82 إلى الآن قدر يوصل رسالة اللي هو من أجل تحرك من 2004 
what is your estimation in long this traveling in 82 countries and especially 82 la not last but it is Sudan 82 country uh, could you give what you want the message of HIV and peace to the people uh, actually I think that uh, uh, I believe this is not only my journey this is all over the world journey which I choose that's why uh, I have all of those band who people would like to travel all over the world with this message they are trying to support me on this on this journey so uh, I believe that uh, that thousand and thousand people uh, wish and 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 uh, uh, faith believe and their prayers uh, with me so uh, although I uh, passed so many difficulties so many so many problems but uh, I uh, what I want to say to the to the world that AIDS is a communicable disease caused by HIV and HIV is a human immune deficiency virus so this virus is a uh, is a loss is making loss a new life a a a, a breaking uh, breaking, breaking uh, uh, making a destructions of a human body so uh, I would like to uh, send this message to the uh, new generations all of my brothers and sisters in in this world that uh, if we can keep clear from HIV AIDS then we can save a life and this save uh, if we can save our life then we can uh, give a new uh, way new creative thoughts uh, uh, for others so uh, be safe and give uh, and support uh, for others so that is my message for for uh, this this purpose uh, that's uh, uh, one of the side what I'm thinking for HIV AIDS and you know this world has lot of destructions, annihilations, lot of uh, uh, bomb blast, lot of uh, uh, different uh, uh, happening war. So I would like to cross my finger and to tell to the world just peace and love and this is the uh, message what we can change this world. Uh, that is our duty. The uh, result to يعني كثيرة ولكن أساسا رسالته لمحاربة الأيدز عشان يبقى البدن والجسم يكون كويس وما ندمر نفسنا ورسالته للشباب إنه إذا كان في صحة هو بيقدر يخدم هو بيقدر يدي لغيره وبيبقى إنسان نافع في المجتمع والرسالة الثانية اللي هو السلام اللي بيفتكر انه المشاكل الكثيره بتاعت الدول فاذا تلاشت ودي رسالته حتبقى الحياه تبقى سهله جدا جدا هو بمر بمراحل صعبه جدا في خلال رحلته لكن قدر يتخطاها بانه دائما بيفكر من ناحيه ايجابيه الايجابيه اللي هي بيفتكر انه السلام والحب هو الرحله لكل انسان لابد أن يمسك فيها وهذه رسالة أساسية أكيد هي طبعا فلسفة بسيطة وعميقة في نفس الوقت هو بيقول أنه السلام والحب هم الممكن يخلوا العالم أفضل هو فعلا الحب بيخلي العالم ما بس أفضل هو الحب هو الحل لكل كل مشاكل البشرية نعم. بعد الفصل على المشاهدين المصر اهلا ومرحبا من جديد بكل انضموا لمتابعتنا مساء جديد ما زلنا نتواصل معكم وفي فقره ناديه معنا الشاب الهندي سومن كان اربعه من الهند ومتجه في خطه 191 دوله وانه يقابل 20 مليون نسمه وده عشان يوصل رسالته رساله السلام في البدو وبعد كده يتكلم عن توعيه بمخاطر الايدز آه برحب بك آه كمان دكتور انيل كمان مره ثانيه و آه يمكن لسومن انه السودان الدوله ال 82 آه من خلال رحلته 
جاء تقريبا لو 10 ايام يكلمنا عن الرحله دي وزيارته للسودان قدر يقابل منه لحد الان وقدر يوصل رسالته باي طريقه وان شاء الله حيعمل شنو في الايام الجايه هو حيسافر تقريبا يوم الجمعه لاثيوبيا You said that uh, you are from 10 days in Sudan. So, uh, how many people you met, and uh, what message you were able to pass it to the people, and uh, what is your plan also for the spreading of message until you go back uh, on Friday to Ethiopia? Yeah, it was uh, when I came to Sudan, I didn't know any people, uh, but, uh, you know, uh, till now I've met uh, more than 1,000 people uh, here in this, uh, in this country. So actually, uh, that country is always making me a, a great, uh, great uh, presence, and I'm, I'm, I'm very, very happy with it. Uh, always when I go out, uh, I meet uh, randomly people, people are smiling. Uh, people want to take me to for a restaurant. I, I find out that it is a very, very uh, good culture. And uh, uh, whenever I went to some school, uh, I went to also Liberty School and uh, Diplomat School, mm, uh, one Sudanese International School. Uh, I uh, I was very happy to uh, receive by school, and I uh, passed my message. What is my message of AIDS awareness? So I give some presentations for them and uh, made some seminar. Uh, really, uh, children are very encouraging and uh, they're most probably I met uh, from primary to uh, high school. So some of them I gave, I gave uh, yoga uh, and some, uh, some uh, I, I taught yoga. Uh, some of them I, uh, I gave awareness program because it is depend on the student how they are. We made a lot of cultural exchange program, like uh, I learned Sudanese food, um, uh, what kind of Sudani, Sudani people they, uh, they cook, uh, or, or what kind of food. Uh, I was uh, received by one Sudanese family, uh, Ibrahim, he's a good friend of mine, he took me to, to Sudanese, uh, one, um, uh, his family, and he introduced with everyone. It was a very uh, nice culture, which I, I, I received by uh, by Ibrahim, I'm thankful to him, and also I'm thankful to Indian communities. Uh, I was received by some Indian families. Uh, I would like to uh, tell Bhaskarda, uh, Mr. Bashu, uh, Mr. Anilji, and uh, uh, they are really uh, very welcome people. They they took me uh, uh, took me different places. Uh, they. Uh, they feed me Indian food. Uh, they were thinking that I'm missing. So it is, you know, like a, a amazing, um, amazing cultural exchange. What I did, and uh, till now I'm very happy. Uh, I hope uh, coming four days I will meet also a lot of people. So, uh, so always I would like to pass this message what I'm holding. Mm. <laughs> اتحرك في 2004 لحد الان دي 6 9 سنه 9 سنه من عمره ومقدر مقدر للرحله بتاعته انه تاخذ 16 سنه آه انسان انا طبعا ما حقول انه يضيع 16 سنه من عمره وانما اقول في حاله سوما بقول انه يهدي 16 سنه من عمره مقابل مبدا رسالة. هو مؤمن به ومقابل رساله للعالم آه هو كيف في تقييمه هل يستحق الشيء اللي هو بيقوم به ده انه يهدي 16 سنه من عمره للحاجه دي متابع محطه نشوف جزء من رحلته في الخرطوم ونرجع نجاوب على السؤال
برحب بكم مره ثانيه يمكن المشاهد اللي تابعناها دي يا دكتور ذكر سوما في حديثه عن الثقافه السودانيه وعن زيارته هو للاطفال السودان وقدر يوصل لهم المسج يمكن بشكل اكبر زياده يضاف عليه سؤال حذيفه هو بيتكلم عن السنوات دي هل فعلا المسج هي بتستحق انه مثلا قبض السنوات دي كلها 16 سنه من عمره حاجه ما سهله طيب انا هكلمكم عن الزياره بتاعته وبعدين أيوة. هسال أيوة. السؤال الثاني هو في خلال الفتره الوجيزه دي قابل حوالي 1000 شخص وهو مبسوط شديد انه يكون هنا وقال في اي حته بيمشي الناس بيبتسموا له وزار مدارس ليبرتي ودبلوماسي فلقى الاطفال ولقوا فوق يعني فكرته جميله وانفعلوا زي ما احنا شفنا في التصوير أيوة. آه وعلمهم يوجا وتعلم منهم كيف يعمل الاكل السوداني وبالاخص بيشكر اسره اسره ابراهيم يعني اخذوا في بيته وعرفهم ويعني اهتم به ويعني اهتم به من كل النواحي يعني وفي هو قدر ينشر الثقافه الهنديه ويخلط مع الثقافه السودانيه وايضا هو بيشكر الناس اللي هو من الهنود ال سعدهم باشكر هو مدير شركة مايكرو ورانا باشو وبشكر السفارة الهندية السفير سنجاي كومار وأيضا بشكرني أنا وبيفتكر إنه الشدة اللي هو مرة منها لقى إنه هو ارتاح في السودان وفي خلال خمسة يوم الباقية دي هيزور ناس آخرين إن شاء الله إن شاء الله طيب your question that you started uh, from uh, 2004 and still it is a uh, 16 years you have to carry on so they are asking do you think it deserves to waste from your life 16 years for the plan and aim uh, you are going to lose your 16 years mm -hmm. uh, actually i don't think i'm losing I'm, uh, I'm gaining every single day when I'm passing. So actually, uh, I understand what is the questions, what is the value. I think this is the most valuable life I'm spending with people. Even I didn't thought in my life that my life will present me so beautiful time. And I'm thankful first for my life, for my road, and for those people who I'm meeting. هو بيفتكر ان هو يعني مبدا يعمل عمره 16 سنه بالعكس هو بيكسب انه ال 16 سنه من عمره ده هيقابل الناس وده هو المبدا هو حيقدر ينشر المبدا اللي هو من اجله طلع منها انه الحياه جميله اذا فكر فيها والحياه لو واحد ما فكر طبعا بتبقى يعني ما له معنى وهو بيفتكر هو مبسوط بال 16 سنه هيضيع من عمره يعني. جميل. حتواصل معاكم مع دكتور انيل وسومن والمحطه القادمه تقريبا هي اغنيه او اغنيه هنديه نستمع لها ونتابعها مع بعض ونرجع لكم.
मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले للأسف لختام الفقرة دي سومن ديف نات إنسان هو صاحب مبدأ صاحب فكرة فإنسان زي ده طبعا الواحد بيكون عايز يقدم على وقت أطول ووقت أكبر وحتى يمكن 82 زيارة 82 دولة 82 هوية وشعب وثقافة ممكن سومن يقعد يحكي لنا من هنا لحد لحد بكرة الصباح فنحن كنا نتمنى أن يكون في وقت أوسع من كده حتى إحنا نتعلم منه بعض الشيء مما تعلم في ال 82 رحلة دي وأسادة المشاهدين استفيدوا منه ففي الختام نحن نشكره جزيل الشكر على زيارته وكمان بنشكره على الشيء اللي هو بيقوم به ومحترمه سومن يو ار جوين فور يور ايم سبريدنج يور مسج and it is a wonderful that you are visiting 82 countries and still going to go to so many countries to fulfill your goal so uh, Russia and uh, gentleman Thank is thanking you for your purpose and for your aim and they wish that you are successful they wanted to sit with you along but the time is too short and we are going to talk with you it might take days and days but still you are here so they are thanking you yeah thank you and i would like to say salam to all uh sudanese people uh i'm really happy to see you and uh thank you mm.